हाई फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रूप सडा कास्टेबल मरी सब इंस्पेक्टर प्रिपेर विद्यार्थल की प्रत्येक नीचे फ्रेंड्स पोटी परीक्ष निे अटे सक्स प्रधान टाइम सेविंग अटे कला पेस अनगा समय में अड़ उ अन्नी क्वेश्चन की सामधान चेयर मैं वास्तवा गमन चलते फ्रेंड्स आनी क्वेश्चन अच्छी समय में साधने अे पनी का डीटेल फारमुला बेस्ड मर एम चेसा फ्रेंड्स अंत दा की कोई ट्रिक्स लाजि अने मन गुर्तवाल आजि मोदी तैयार चुस्काल जि अने तैयार कावाले आ सबजक्ट पैन पूर्ति स्थाई में पट संपाद मोदी सिटी मोदारे अंत दुडदार चार द्वारा मन गम्या चेरकोवाले मोदी आ पटम आ सिटी पैन एम तेये प्रधान रहदार तरवा को आहदार तिगत तिगत अटे प्रयाणम चू उ अब तेजे मन को ओहो नीन इन रोजल तिगचा इदंत तिरी रावास अवसर ले गली ने अड़क वेलवच्छ अने विषय मन तेजक यस अवना कदा इधु साध्यमें फ्रेंड्स अटे नीक मोदी रोजे साध्यमेंटे साध्यम कार्ग में प्रयाणिस्टे अट तरवा नीक आलोचन वे अला इकड़ मन की लाजि वा फ्रेंड्स सबजक्ट पैन पूर्ति स्थाई पट संपाद तरवा लाजि डेवलप ओके फ्रेंड्स अला लाजिस्ज मे मुदो ने चूपस्ता फ्रेंड्स साध्यम वर की इच्छा समय में कोई लाजि चुप फ्रेंड्स मर अन्नी लाजि चूड़ी अंत खचित कोर्स जॉन अव्वा जैन जैन अव्वन फ्रेंड्स और कावल लाजि इदे विधा अन्नी क्वेश्चन मन इदे विधा चयवचु फार्मला शार्ट फार्मला तो लाजि तो चयवचुअक अव्वच्छ अभी तरवा डाश फ्रेंड्स दाक मुझे मोन क्लास मोद सब्सक्रैब् चुस्को सब्सक्रैब् चुस्को ओके फ्रेंड्स सब्सक्रैब् चुस्क वाला कोर्स जॉन अतारा जॉन अवर अभी सैकंडरी सब्सक्रैब् चुस्क वाला एंत कोई विषयाल शार्ट मेथड्स लाजि द्वारा ने वालतार फ्रेंड्स अंदर मोदी मैं फस्ट लाजि क्वेश्चन चूस्त फ्रेंड्स एटे ए पानी ए पानी पन्े रोज काम बी अदे पानी बी अदे पानी पदहे रोज पदहे रोज पुलिस्टा वीरिदर वीरिदर सी सहाय तो वीरिदर सी सहाय तो आ पनी चेसी सी सहाय तो आ पनी चेसी मत तुम अरवे रूपये रूपये कूली पूली पुलिस्ट आईना आईना ये वाट एंता आईना ओके फ्रेंड्स इधर क्वेश्चन फ्रेंड्स एमी ए पानी पन्न रोज बी अदे पानी पदहे रोज वीरिदर सी सहाय तो आ पनी वीरिदर सी सहाय तो आ पनी वीरिदर सी सहाय तो आ पनी डेस् मिस्टी वीरिदर सी सहाय तो आ पनी रोज रोज पूर्ति चेसी ऐसी रोज पूर्ति चेसी मत तुम अरवे रूपये 
కూలీగా పొందెను కూలీగా పొందెను అయినా ఏ వాట ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఏ పన్నెండు రోజుల్లో బి పదిహేను రోజుల్లో వీరిద్దరు సి సాయంతో ఆ పన్నెండు ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేశారు ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేశారు అయినా మొత్తం కూలీ ఎంత తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అయినా ఏ వాట ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ మొదటగా దీన్ని మన గ్రూప్ సర్డ లాజిక్లో ఏ విధంగా చేస్తాం తర్వాత సామాన్యంగా అందరు ఏ విధంగా చేస్తారో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు మన అడ్డా ప్రకారము లాజిక్స్ ప్రకారం ఇలా చేస్తామంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వాట అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏ వాట అడుగుతున్నాడు ఎవరు వాడ అండి ఏ వాట ఎస్ ఏ ఆ పని మొత్తాన్ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు ముగ్గురు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఐదు రోజుల్లో చేస్తారు సంపాదించిన సొమ్మె ఎంత ఫ్రెండ్స్ తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అందులో ఏ వాట పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పన్నెండు ఎనిమిది వేల తొంభై ఆరు సున్నాకి సున్నా ఐదు ఇంటూ ఎనభై ఐదు సున్నా సున్నా ఐదు ఎనిమిది వేల నలభై నాలుగు వందలు ఇది ఏ వాట ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏ వాట ఫ్రెండ్స్ ఇది మన అడ్డా లాజిక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని సామాన్యంగా పాపం అందరు ఎలా చేస్తారంటే ఇలానే ఈ మెత్తలో చేస్తారండి ఇలా డిఎంలో ఇలా చేస్తాం ఎలా అంటే ఏ బి అండ్ ముగ్గురు కదా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఏ బి కమ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏమిచ్చాడు రోజులు కాలాల మధ్య నిష్పత్తి కాలాలు తీసుకుంటాం ఏ పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తాడు బి పదహైదు రోజుల్లో చేస్తాడు ముగ్గురు ఐదు రోజుల్లో చేస్తాం మరి వేతనాలని వేటి ఆధారంగా పంచుతారంటే సామర్థ్యాల ఆధారంగా పంచుతారు మరి ఇప్పుడు కాలాల నిష్ మధ్య నిష్పత్తి ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి కావాలా సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి కావాలా మరి కాలాలు సామర్థ్యాలు ఏ పాతంలో ఉంటాయి అంటే ఫ్రెండ్స్ విలోమాన పాతంలో ఉంటాయి మరి ట్వెల్వ్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్కి విలోమ నిష్పత్తి కనుక్కోవాలా ఏ విలువ కావాలంటే ఏను ముయాలా పదిహేను ఐదు డెబ్బై ఐదు బి విలువ కావాలంటే బిని ముయాలా పన్నెండు ఐదుల అరవై ఏబిసి ముగ్గురు విలువ కావాలంటే ఆ విలువను ముయాల పన్నెండు ఇంటూ పదిహేను అంటే వన్ ఎయిట్ ఎస్ ఇలా అంటే మొత్తం సొమ్ముని ఎన్ని భాగాలకు పంచాలంటే నూట ఎనభై భాగాలకి పంచాలా ఎందుకంటే ఏబిసి ముగ్గురు వ్యక్తులకి పంచాలంటే కాబట్టి నూట ఎనభై భాగాలకు పంచాలా అందులో ఏ వాట అంటున్నాడు కాబట్టి ఏ భాగాలు ఎన్నంటే డెబ్బై ఐదు అండి పంచవలసిన సొమ్ము ఎంత అంటే ఫ్రెండ్స్ తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అలా కట్ చేసినట్టుతో ఫ్రెండ్స్ జీరోకి జీరో క్యాన్సల్ ఎస్ ఇప్పుడు దేంతో కట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఆరుతో కట్ చేస్తున్నాను ఆరు మూల్ పద్దెనిమిది ఆరు తోటి ఆరు పదహారులు తొంభై ఆరు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మూడుతో మూడు ఇరవై ఐదు ల డెబ్బై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదహారు ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ డబుల్ మెథడ్ వాడుతున్నాను ఇరవై ఐదు డబుల్ అయితే యాభై పదహారు హాఫ్ అయితే ఎనిమిది ఎనిమిది ఐదు ల నలభై పక్కకి సున్నా అండి నాలుగు వందలు ఇది ఏ వాట ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇలా చేయడానికి టైం అనేది కొంత తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా టైం తీసుకోవడం వల్ల మనకు అసలు సమయం అనేది తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే మనం సక్సెస్ కాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చు నీకు చేసే కాన్సెప్ట్ అంతా తెలుసు కానీ సక్సెస్ కాలేకపోతున్నాడు అంటే విద్యార్థి పోటీ పరీక్షలు సక్సెస్ కాలేకపోతున్నాడు అంటే ప్రధానంగా టైం సేవింగ్ అంటే కాలాన్ని పొదుపు చేయట్లేదు ఎక్కువ కాలాన్ని వెచ్చిస్తున్నాడు అందుకే సక్సెస్ కావట్లేదు మరి సక్సెస్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా లాజిక్స్ షార్ట్ మెథడ్స్ అనేది కంపల్సరీగా మనకు కావాల్సిందే ఫార్ములా బేస్డ్ అంటే ఫార్ములా బేస్డ్లో కూడా షార్ట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి లాంగ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అందుకే మనం లాంగ్ ఫార్ములాస్లో మొదటగా క్లాసెస్ నేర్చుకున్నప్పటికీ ఆ క్వశ్చన్ని షార్ట్ ఫార్ములాస్లో చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దానికన్నా మొదటగా లాజిక్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి లాజిక్ అనేది బై ఎక్స్పీరియన్స్గా వస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉంటే లాజిక్ అనేది డెవలప్ అయింది ఫ్రెండ్స్ మరి నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయడానికి నీ దగ్గర సమయం లేదు మరి నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను చెప్పాను కాబట్టి నేను లాజిక్స్ ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక ప్రధానికి ఇలా డీటెయిల్ మెథడ్ అనేది ఇంబాడకి మాదిరిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ అన్నింటినీ కూడా షార్ట్ ఫార్ములాస్ తోటి లాజిక్ తోటి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక పంపు ఒక పంపు ఒక ట్యాంకిని ఒక పంపు ఒక ట్యాంకిని మూడు గంటలలో ఒక పంపు ఒక ట్యాంకిని మూడు గంటలలో నింపును మూడు గంటలలో నింపు ఫుల్ ఇష్టం 
దాని అడుగు భాగంలో దాని అడుగు భాగంలో లీకేజీ దాని అడుగు భాగంలో లీకేజీ ఉండటం వలన దాని అడుగు భాగంలో లీకేజీ ఉండటం వలన ఆ ట్యాంకు ఆ ట్యాంకు మూడున్నర గంటలలో మూడున్నర గంటలలో నిండును పులిస్ స్టాప్ అయినా నిండి ఉన్న ట్యాంకిని అయినా నిండి ఉన్న ట్యాంకిని నిండి ఉన్న ట్యాంకిని ఆ లీకేజీ నిండి ఉన్న ట్యాంకిని ఆ లీకేజీ ఎంతకాలంలో ఎంతకాలంలో ఖాళీ చేయను ఎంతకాలంలో ఖాళీ చేయను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఈ మోడల్ని కూడా మనం ఒక పంపు ఒక ట్యాంక్ని మూడు గంటల్లో నింపుతుందట దాని అడుగు భాగంలో లీకేజ్ ఉండటం వల్ల ఆ ట్యాంక్ మూడున్నర గంటల్లో నిండిందట ఎస్ యాక్చువల్గా మూడు గంటల్లో నిండాలా కానీ అడుగు భాగంలో లీకేజ్ ఉండటం వల్ల మూడున్నర గంటల్లో నిండింది అయినా మొత్తం నిండి ఉన్న ట్యాంక్ని ఆ లీకేజ్ ఎంతకాలంలో ఖాళీ చేయను లీకేజ్ ఎంతకాలంలో ఖాళీ చేయను నిండి ఉన్న ట్యాంక్ని లీకేజీ ఖాళీ చేసే సమయం అడుగుతున్నాడు ఏంటండి లీకేజీ ఖాళీ చేసే సమయం ఆ ట్యాంక్ని లీకేజ్ అనేది ఎంతకాలంలో లీకేజీ ఎంతకాలంలో లీకేజీ ఖాళీ చేసే కాలం లీకేజీ ఖాళీ చేసే కాలం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా డైరెక్ట్ రాపి చేస్తున్నాడు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టీ డివైడెడ్ బై టీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టీ డివైడెడ్ బై టీ ఎక్స్ అంటే సాధారణంగా ఆ పంపు ఆ ట్యాంక్ని ఎంత కాలంలో నింపుతుందో అది ఎక్స్ అండి టీ ఎందు మాస్టర్ అంటే అడిషనల్గా ఆ లీకేజీ ఆ డ్యామేజీ దానికి అడుగున రంధ్రము బొక్క ఇలాంటి ఉండడం వల్ల అదనంగా పట్టే సమయమే టీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ అనేది సాధారణ సమయం మరి టీ ఏంటంటే అదనంగా పట్టే కాలము మరి సాధారణంగా ఎంత కాలంలో నింపుతుంది మూడు గంటల్లోనే నింపుతుంది ఎక్స్ మరి ఇక్కడ ఎక్స్ కూడా మూడు గంటలే మరి అదనంగా ఎంత సమయం పట్టును అంటే మూడు గంటల్లో నిండాల్సింది మూడున్నర గంటల్లో నిండిందంటే అదనంగా పట్టిన సమయం ఎంత ఫ్రెండ్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కదా ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ డివైడెడ్ బై టీ ఎంత అండి హాఫ్ అన్ అవర్ నౌ ఇట్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ అండి త్రీ ఇంటూ రెండు ముళ్ళ ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఏడు బై రెండు ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ కింద ఫ్రాక్షన్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఏమైందంటే విల్ బి రెసి ప్రోకల్ అంటే మొదటి భిన్నాన్ని రెండో భిన్నం భాగిస్తుంది ఈ భాగించుట కాస్త గురించట్లోకి మారుతూ ఏమవుతుందంటే రెండో భిన్నం యొక్క విలోమము రాయబడుతుంది అంటే రెండు ఒకటి బై రెండు యొక్క విలోమము రెండు బై ఒకటి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండుకి రెండు క్యాన్సల్ ఫ్రెండ్స్ మూడేల్ ఇరవై ఒకటి అండి అంటే ఆ ట్యాంక్ని ఆ నిండి ఉన్న ట్యాంక్ని ఆ లీకేజీ ఎంత కాలంలో ఖాళీ చేయనంటే ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ఇరవై ఒక గంటల్లో ఆ లీకేజీ ఆ నిండి ఉన్న ట్యాంక్ని ఖాళీ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టీ డివైడెడ్ బై టీ ఎక్స్ అంటే సాధారణంగా నింపే సమయం టీ అంటే ఆ లీకేజ్ వల్ల ఆ డ్యామేజ్ వల్ల అదనంగా పట్టే సమయం అదనంగా పట్టే సమయం దాన్నే టీగా చూపించాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు పురుషులు లేదా ఇద్దరు పురుషులు లేదా నలుగురు స్త్రీలు ఒక పనిని ఇరవై రెండు రోజుల్లో చేయను ఇరవై రెండు రోజులలో చేయను అయినా అయినా నలుగురు పురుషులు మరియు అయినా నలుగురు పురుషులు పురుషులు నలుగురు పురుషులు మరియు ముగ్గురు స్త్రీలు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఎన్ని రోజులలో చేస్తారు 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే ఇద్దరు పురుషులు లేదా నలుగురు స్త్రీలు లేదా చూడండి గమనించాలి ఇక్కడ లేదా ఇక్కడేంటి మరియు లేదా మరియు ఇక్కడ ఇద్దరు పురుషులు లేదా నలుగురు స్త్రీలు ఒక పనిని ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే ఇరవై రెండు రోజులు చేయను అయినా నలుగురు పురుషులు మరియు ముగ్గురు స్త్రీలు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఎస్ దీనికి ఇక చాలా నోట్స్ గమనించా ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటో భిన్నం కింద భిన్నం భిన్నం కింద భిన్నం ఇలా రాసి చెప్తున్నాడు మరి నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ ఆ భిన్నం కింద భిన్నం భిన్నం కింద భిన్నం ఉంటే దాన్ని ఎల్సిఎం చేసేసి ఆ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది రెసిపురోకల్ విలోమాన్ని తీసుకోవడం అనేది అక్కడ ఆ టెన్షన్లో సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఫ్రెండ్స్ మరి ఎలా చేసేది మన లాజిక్ ప్రకారం ఇక్కడ అండి ఏంటి ఇద్దరు పురుషులు నలుగురు స్త్రీలు అలానే నలుగురు పురుషులు ముగ్గురు స్త్రీలు ఇద్దరు పురుషులు లేదా నలుగురు స్త్రీలు ఎన్ని రోజులు చేస్తారండి ఇరవై రెండు రోజులు చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అండి ఇక్కడ అండి ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఇదేంటండి డేస్ డి ఇప్పుడు ఫార్ములా డైరెక్ట్ అండి డి ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఎక్స్ టూ వై వన్ ఇదండి డైరెక్ట్ ఫార్ములా This is the direct formula. Okay. D. Any days and 22. X1, 2, Y1, 4 divided by X1, Y2. Chudan, X1, Y2. Renamul, R. Plus X2, Y1, 4, 4, 16. Friends, 16 plus R. What is it? 16 plus R. What is it, friends? 22. 22 plus 22 cancel. 24 plus 8 days. 8 days. ఇదండి సమాధానం మన లాజిక్ ప్రకారం ఏంటి మన షార్ట్ ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటంటే డి ఇంటూ ఎక్స్ వన్ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఎక్స్ టూ వై వన్ ఇక్కడ ఆరు ప్లస్ పదహారు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండుకి ఇరవై రెండు క్యాన్సిల్ అండి రెండు నాలుగు ఎనిమిది రోజులు వచ్చాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక దీన్ని మీకు ఎలా మార్కెట్లో ఎలా నడుస్తుంది దీని మెథడ్ అంటే ఎలా డీటెయిల్ మెథడ్ ఎలా నడుస్తుంది అంటే ఆ మొత్తం రోజులు ఇలా లాభంలో రాస్తారు ఇరవై రెండు పైన రాసేస్తారు ఫ్రెండ్స్ రాసేసిన తర్వాత మొదటగా ఏం తీసుకుంటున్నారంటే మరియు పదాలు మరియు దగ్గర పురుషులు నలుగురు స్త్రీలు ముగ్గురు డివైడెడ్ బై మరియు తర్వాత లేదండి పురుషులు ఇద్దరండి స్త్రీలు నలుగురు అండి ఇదండి ఇరవై రెండు డివైడెడ్ బై నాలుగు బై రెండు ప్లస్ మూడు బై నాలుగు ఇక్కడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ట్వంటీ టూ డివైడెడ్ బై రెండు నాలుగు లక్ష సాగు నాలుగే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు అనేది నాలుగుని రెండు సార్లు భావిస్తుంది రెండు నాల ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు అనేది నాలుగుని ఎన్ని సార్లు భావిస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి బాగిస్తుంది ఒక మూడు మూడు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఫ్రెండ్స్ ఇరవై రెండు డివైడెడ్ బై ఎనిమిది ప్లస్ మూడు పదకొండు పదకొండు బై నాలుగు భిన్నం కింద భిన్నం ఉంది కాబట్టి మొదటి భిన్నాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుంచి రెండో భిన్నం యొక్క విలోమాన్ని రాయాలి ఫ్రెండ్స్ ఏమైంది ఫ్రెండ్స్ అంటే నాలుగు పదకొండు బై నాలుగు కాస్త నాలుగు బై పదకొండు అయింది పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు పదకొండు వందల ఇరవై రెండు రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఈ విధంగా చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ నువ్వు ఎల్సిఎం చేసేటప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్ చేసిన రెండవది ఈ భిన్నాన్ని రెసిప్రోకల్ చేయాల్సిన అది చేయాల చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదనే విషయాన్ని నువ్వు గమనించకపోయినా చేయడం నీకు రాకపోయినా కూడా కానీ క్వశ్చన్కి సమాధానం పోయే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అందుకే మనం ఏం చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ అంటే డి ఇంటూ ఎక్స్ వన్ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఎక్స్ టూ వై వన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈ మోడల్లో అంటే ఇది ఒక మోడల్ అండి ఇంకో విధంగా ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే నేను అనుకుంటున్న ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటున్న అంతే నేను నేను పేపర్ తయారు చేసేవాడిని కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఈ మోడల్స్ అంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఏమంటే ఇందులోనే నెక్స్ట్ మోడల్ ఇందులోనే ముగ్గురు పురుషులు ముగ్గురు పురుషులు లేదా నలుగురు స్త్రీలు లేదా ఐదుగురు బాలురు ఐదుగురు బాలురు ఒక పనిని ఒక పనిని ఫార్టీ సెవెన్ డేస్ నలభై ఏడు రోజులలో నలభై ఏడు రోజులలో చేయను అయినా ఒక పురుషుడు ఒక పురుషుడు మరియు మరియు ఒక స్త్రీ మరియు ఒక బాలుడు కలిసి 
ఒక బాలుడు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేయను ఎన్ని రోజుల్లో చేయను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్కి ప్రతిసారి ఇలానే ఉంటుందండి ఈ మోడల్కి ఏమంటాడు ఇలా వేరువేరుగా వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయండి ఎక్స్ పురుషులు వై స్త్రీలు లేదా జెడ్ బాలురు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎప్పుడు కానీ చివరిలో ఆయన ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ మరియు ఒక బాలుడు ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ మరియు ఒక బాలుడు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడంటాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన మన షార్ట్ మెథడ్లో చూద్దామండి ఏంటి పురుషులు ఎంతమంది ముగ్గురు స్త్రీలు ఎంతమంది నలుగురు బాలురు ఎంతమంది ఐదుగురు డేస్ ఎంత క్వశ్చన్లో డేస్ ఎంత అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఆ వన్ వన్ మనం తీసుకోం ఫ్రెండ్స్ అది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు ఆ క్వశ్చన్కి ప్రతిసారి చివరిలో ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ మరియు ఒక బాలుడు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తామంటాడు ఇప్పుడు దే డైరెక్ట్ ఫార్ములా డి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా డి ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ వన్ డి డేస్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ వన్ త్రీ ఎక్స్ టూ ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఫైవ్ ఓకే ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ మూడు నాలుగు పన్నెండు ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ నాలుగు ఐదుల ఇరవై ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఐదు మూడు పదిహేను ఒక ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి గమనించాలా పన్నెండు ప్లస్ ఇరవై ముప్పై రెండు ప్లస్ పదిహేను నలభై ఏడు అండి దీని మొత్తం నలభై ఏడు ఈ నలభై ఏడుకి నలభై ఏడు క్యాన్సిల్ ఫ్రెండ్స్ మూడు నెలల పన్నెండు పన్నెండు ఐదుల అరవై అంటే ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ మరియు ఒక బాలుడు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారంటే సిక్స్టీ డేస్ అరవై రోజుల్లో చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఫ్రెండ్ షార్ట్ ఫార్ములా డి ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ వన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏ యొక్క సామర్థ్యం ఏ యొక్క సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి ఏ యొక్క సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి మూడు రెట్లు ఎన్ని రెట్లు ఫ్రెండ్స్ మూడు రెట్లు ఏ యొక్క సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి మూడు రెట్లు ఫుల్ స్టాప్ ఏ కామా బిలు ఏ కామా బిలు ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఇరవై నాలుగు రోజులలో చేయను అయినా ఏ ఒక్కడే ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేయను ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు అలానే బి కూడా అనుకున్నా అలానే బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేయను బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేయను ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఏదన్నా ఒకటి ఉంటుందండి ఏ ఒక్కడా లేదా బి ఒక్కడా ఎన్ని రోజుల్లో చేయడం ఓకే ఇప్పుడు మన షార్ట్ మెథడ్ తోటి అండి ఎస్ఎం మన షార్ట్ మెథడ్లో చేస్తామండి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఏ యొక్క సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి మూడు రెట్లు అంటే ఏ సామర్థ్యం మూడు బి సామర్థ్యానికి మూడు రెట్లు ఇక్కడ బి సామర్థ్యం అనేది ఎలా ఉందంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉంది మరి రెట్లో ఉన్నప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా ఉండే వీళ్ళని ఏమనుకుంటాం అంటే ఒకటి అనుకుంటాం అంటే బి సామర్థ్యం ఒకటి అయితే ఏ సామర్థ్యం ఎంత ఫ్రెండ్స్ మూడు ఎస్ అంటే ఏ సామర్థ్యము మూడు బి సామర్థ్యం ఒకటి క్లియర్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆ పని మొత్తాన్ని ఎన్ని రోజులు చేస్తారట ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేస్తారట మరి ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి మూడు రెట్లు అంటున్నాడు అంటే త్రీ ఇస్ టు వన్ వారి సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఏమైంది ఫ్రెండ్స్ త్రీ ఇస్ టు వన్ ఒకసారి రాస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషంలో సామర్థ్యాలు ఏమైతే అంటే త్రీ ఇస్ టు వన్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏనేవాడు రోజుకు మూడు యూనిట్లు పని చేస్తాడు బి అనేవాడు ఒక యూనిట్ పని చేస్తాడు ఏనేవాడు మూడు యూనిట్లు బి అనేవాడు ఒక యూనిట్ ఇద్దరు కలిసిపోతే ఎన్ని యూనిట్లు అయితే ఫ్రెండ్స్ రోజుకి నాలుగు యూనిట్లు చేస్తారు రోజుకి నాలుగు యూనిట్లు వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇరవై నాలుగు రోజులు చేస్తున్నారు ఇద్దరు కలిస్తే అంటే రోజుకి నాలుగు యూనిట్లు చేస్తారు ఇరవై నాలుగు రోజులు ఎన్ని చేస్తారంటే ఇరవై నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఇది వాళ్ళ మొత్తం పని మరి ఇప్పుడు ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే ఏ రోజుకి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ మూడు యూనిట్లు చేస్తాడు కాబట్టి మూడు వందలు ఇరవై నాలుగు మూడు వందలు ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఏనేవాడు ఏనేవాడు ఎన్ని రోజులు చేస్తాడంటే థర్టీ టూ డేస్లు చేస్తాడు అనేవాడు మరి బి అనేవాడు ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చేసే రోజులు ఇరవై నాలుగు రోజుకి నాలు
రోజుకి నాలుగు యూనిట్లు చేస్తున్నారు మొత్తం ఎన్ని రోజులు ఇరవై నాలుగు రోజులు అంటే మొత్తం పని ఎంత అన్నట్టు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ నాలుగు మొత్తం అవి యూనిట్లు వాటి గురించాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు నైంటీ సిక్స్ అని చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి బి ఒక్కడే అంటే బి రోజుకి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఒక యూనిట్ చేస్తాడు రోజుకి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ నాలుగు అంటే ఎంత అంటే ఫ్రెండ్స్ నైంటీ సిక్స్ డేస్ నైంటీ సిక్స్ డేస్ ఎవడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బి ఏ ఒక్కడే అంటే ఇది ఎన్ని రోజులు ముప్పై రెండు రోజులు బి ఒక్కడే అంటే తొంభై ఆరు రోజులు చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే దీన్ని డీటెయిల్గా చేయాలంటే పెద్దగా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ ఏ కామ బీలు ఇద్దరు కలిసి ఏ కామ బీలు ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో కామ బి కామ సీలు ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని ఒక పనిని ఎనిమిది రోజుల్లో కామ సి కామ ఏలు ఇద్దరు కలిసి ఆరు రోజులలో ఆరు రోజుల్లో చేయను ప్లీజ్ స్టాప్ అయినా బి ఒక్కడే అయినా బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేయను ఎన్ని రోజుల్లో చేయను ఎస్ బి ఒక్కడేనా ఈ ప్రాబ్లం మనం డీటెయిల్గా సాధించాలంటే మినిమం మోర్ దాన్ వన్ మినిట్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు అది అంత సమయం లేదు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనం షార్ట్ మెథడ్లో డైరెక్ట్ బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేయను ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా టూ ఇంటూ ఎల్సిఎం టూ ఇంటూ ఎల్సిఎం టూ ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ అంటే జతలు జతలుగా ఉన్నారు కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎల్సిఎం టూ ఇంటూ ఎల్సిఎం బై ఎ డాష్ ప్లస్ బి డాష్ మైనస్ సి డాష్ ఎందుకంటే బి ఒక్కడే అని అడుగుతున్నాడు బి ఒక్కడే అంటే బి తర్వాత ఉండేవాడు సి సికి మైనస్ అవుతుంది సి ఒక్కడే అంటే సి తర్వాత ఉండేవాడు ఏ ఏ డాష్కి మైనస్ అవుతుంది ఏ ఒక్కడే అంటే ఏ తర్వాత ఉండేవాడు బి బి డాష్కి మైనస్ అవుతుంది ఎందుకు మైనస్ అవుతుంది ఏంటంటే అది డీటెయిల్డ్గా నువ్వు క్లాస్లో చూడాల్సింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా షార్ట్ మెథడ్స్ లాజిక్లో చెప్పుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎల్సిఎం టూ ఇంటూ ఎల్సిఎం టూ ఇంటూ ఎల్సిఎం పన్నెండు ఎనిమిది ఆరు ల కసాగ్ ఎంత అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇరవై నాలుగు ఏ డాష్ అంటే ఏ బిలకు సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు అనేది ఇరవై నాలుగు రెండు సార్లు భావిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ బి డాష్ అంటే బీసీలకు సంబంధించి సార్ బీసీలు ఎయిట్ డేస్ అండి ఎయిట్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ని త్రీ టైమ్స్ భావిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మైనస్ సి డాష్ అంటే సిఏలకు సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ సిఏ వాల్యూ ఆర్ అనేది ఆర్ అనేది ఇరవై నాలుగు అన్ని సార్లు భావిస్తుంటే ఫ్రెండ్స్ నాలుగు సార్లు రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు ఐదులో నుంచి నాలుగు పోతే ఒకటి ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఫర్ రెండు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది రోజుల్లోనే నలభై ఎనిమిది రోజుల్లోనే ఎవరు చేస్తారంటే బి ఒక్కడే చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ నలభై ఎనిమిది రోజుల్లో ఎవరొక్కరండి బి ఒక్కడే చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఏ కామా బీలు వరుసగా ఏ కామా బీలు వరుసగా వరుసగా ఒక పనిని ఏ కామా బీలు వరుసగా ఒక పనిని పన్నెండు రోజులు కామా పద్నాలుగు రోజులలో చేయను ఏ కామా బీలు వరుసగా ఒక పనిని పన్నెండు రోజులు కామా పద్నాలుగు రోజులలో చేయను పులి స్టాప్ మొదటి రోజు మొదటి రోజు ఏతో పని మొదలై మొదటి రోజు ఏతో పని మొదలై రోజు విడిచి రోజు విడిచి రోజు రోజు విడిచి రోజు ఒకరు పనికి వెళ్ళిన పనికి వెళ్ళిన ఆ పని మొత్తము ఆ పని మొత్తము 
ఎన్ని రోజుల్లో ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి అగును ఆ పని మొత్తం అంటే రోజు విడిచి రోజు ఒకరేంటి ఫ్రెండ్స్ దినం విడిచి దినం అంటాడు రోజు విడిచి రోజు అంటారు అంటే ఇదేంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్టర్ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ అంటారు వీటి ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ప్రాబ్లం అండి ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ప్రాబ్లం దినం విడిచి దినం ఒకరు రోజు విడిచి రోజు ఒకరు అంటే మొదట ఏతో పని మొదలవుతుంది లేదా బీతో పని మొదలయ్యి మొదట రోజు బి వెళ్తే రెండో రోజు ఏ మూడో రోజు బి నాలుగో రోజు ఏ ఇలా రోజు విడిచి రోజు దినం విడిచి దినం అలా పంపులు గురించి మాట్లాడుకుంటే మొదటి గంట ఏ అనే పైపు రెండో గంట బి అనే పైపు మూడో గంట ఏ అనే పైపు నాలుగో గంట బి అనే పైపు ఇలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇలా రోజు విడిచి రోజు ఒకరు దినం విడిచి దినం ఒకరు ఇలా పనిచేస్తే ఆ పని మొత్తం ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి అగును అంటాడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పని ఎవరితో మొదలవుందంటే ఏతో మొదలైంది ఫ్రెండ్స్ పని ఏతో మొదలైంది కాబట్టి ఎన్ని రోజుల్లో ఆ పని పూర్తి అగునంటే ఏ ఏ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ పన్నెండు బి వాల్యూ అనేది పద్నాలుగు ఏ వాల్యూ చిన్నది ఫ్రెండ్స్ చిన్న విలువతో పని మొదలైతే అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎస్ఎం షార్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు పూర్ణాంకము పన్నెండు బై పద్నాలుగు ఫ్రెండ్స్ అంటే దేర్ ఫోర్ కట్ చేస్తే రెండు ఆరుల పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగు నవ్ ఇట్ ఇంప్లాయీస్ పన్నెండు పూర్ణాంకము ఆరు బై ఏడు రోజుల్లో ఆరు బై ఏడు రోజుల్లో పూర్తి అగును పూర్తి అగును పన్నెండు పూర్ణాకము ఆరు బై ఏడు రోజుల్లో పని పూర్తి అగును మరి విలువలు వేరే విధంగా ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా కానీ చెప్పడానికి మన దగ్గర ట్రిక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర లాజిక్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఒక లాజిక్ చెప్పాను మరి అన్ని లాజిక్లు చూడాలంటే ఖచ్చితంగా డాష్ జరగాల్సిందే అప్పుడే అన్ని చూడడానికి ఉంటుంది అంతేగాని వాల్యూ ఇలా ఇస్తేలా అలా ఇస్తేలా అని మాట్లాడడం కాదు వన్స్ జైన్ అయి చూడు అసలు ఏందో గ్రూప్ సడ్డా లాజిక్ అనేది తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే క్లియర్ ఈ వాల్యూస్ కాకుండా ఇంకో వాల్యూస్ ఇస్తే ఎలా అని మాట్లాడద్దు ఉంటే డాష్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా కానీ నీకు మరొక లాజిక్ ఉంది ఆ లాజిక్ తో చేసి చూపెడతావు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక పంపు ఒక ట్యాంకును ఒక పంపు ఒక ట్యాంక్ని ఆరు గంటలలో ఆరు గంటలలో నింపును ఇది మన ప్రీవియస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్వశ్చన్ అండి ఒక పంపు ఒక ట్యాంక్ని ఆరు గంటలలో నింపును పులి స్టాప్ సగం ట్యాంక్ నిండిన తర్వాత సగం ట్యాంక్ నిండిన తర్వాత తర్వాత అలాంటివే మరో మూడు పంపులు మరో మూడు పంపులు తెరవబడ్డాయి తెరవబడ్డాయి పులి ఇష్టం అయినా అయినా ఆ ట్యాంక్ మొత్తం ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నిండడానికి నిండడానికి మొత్తం ఎంత కాలం పట్టును ఎంత కాలం పట్టును మొత్తం ఎంత కాలం ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే ఒక పంపు ఒక ట్యాంక్ని ఆరు గంటల్లో నింపును సగం ట్యాంక్ హాఫ్ ట్యాంక్ నిండిన తర్వాత అంటే మొత్తం ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని డీటెయిల్గా చేస్తే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదంతా చేయడానికి మనకు సమయం లేదు ఎందుకంటే పూటి పరీక్షలో నిలబడాలంటే ఇది నా ప్రిన్సిపల్ ఏంటిదంటే సా 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 కాపీ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇంకెక్కడ మాట్లాడవద్దు ప్లీజ్ దయచేసి ఏంటంటే సా 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 ఏంటి సరిగమ్మ పద నిసలా రాసావంటే సా 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 సకాలంలో సమాధానం చేసిన వాడే సక్సెస్ సార్ వాడికన్నా నేను తెలివైన వాడిని మాస్టర్ నేను వాడికన్నా ఇంకా తెలివైన మాస్టర్ అంటే కుదరదు ఫ్రెండ్స్ సకాలంలో సమాధానం చేసిన వాడే సక్సెస్ అవుతాడు నేను వాడికన్నా తెలియకన్నా నేను బయట చెప్పుకోవచ్చు వాస్తవం నేను వాడికైనా తెలివైన కానీ నువ్వు సమాధానం సకాలంలో చేయలి పోటీ పరీక్ష అంటేనే నా ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సకాలంలో సమాధానం చేసిన వాడే సక్సెస్ నేను డీటెయిల్గా చేస్తా ఓ రోజు ఇంటికి ఇస్తే చేస్తా అంటే కుదరదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకో అరగంట ఎక్కువ ఇస్తే అంటే కుదరదు సకాలంలోనే సమాధానం వాడు ఇచ్చిన సమయంలోనే సమాధానం చేయాలి ఇదండి నువ్వు పోటీ పరీక్షలో నిలబడాలంటే సాడి సకాలంలో సమాధానం చేసిన వాడే సక్సెస్ మరి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఒక పంపు ఒక ట్యాంక్ ఆరు గంటలు నిప్పు నువ్వు సగం ట్యాంక్ నిండిన తర్వాత సగం ట్యాంక్ ఎన్ని గంటలు నిప్పుద్ది మూడు గంటలు నిప్పుద్ది ఎస్ 
ఆరు గంటలు మొత్తం ట్యాంక్ నింపితే సగం ట్యాంక్ ఎంత కాలంలో మూడు గంటలు నింపుద్ది ఇక మిగిలి ఉన్న ట్యాంక్ ఎంత సగం ట్యాంక్ ఇప్పుడు ఆ సగం ట్యాంక్ మనం ఫుల్ ట్యాంక్ అనుకుందాం ఆ మిగిలి ఉన్న ట్యాంక్ సగం కదా ఆ సగం ట్యాంక్ ఎంత గంటలో ఎన్ని గంటలు నింపుద్ది మూడు గంటలు అంటే ఆ సగం ట్యాంక్ ఇక నుంచి మనము అది ఒక ఫుల్ ట్యాంక్ అనుకుందాం ఆ ట్యాంక్ ఎన్ని గంటలు నిండుద్ది మూడు గంటలు నిండుద్ది ఎన్ని గంటల్లో మూడు గంటలు నిండుద్ది ఒక పంపు పనిచేస్తే మూడు గంటలు ఆ సగం ట్యాంక్ని ఒక పంపు అయితే మొత్తం మూడు గంటల్లో నింపుద్ది ఒక గంటలో ఎంత నింపుతుంది అంటే వన్ బై త్రీ అంతేనా ఆ సగం ట్యాంక్ని ఒక పంపు మూడు గంటలో నింపుద్ది ఒక గంటలో అయితే వన్ బై త్రీ మరి ఇదే సమయంలో అలాంటివే మరో మూడు తెరవబడ్డాయి అంటే మొదట ఒకటి అది మూడు ఎన్ని పని చేస్తున్నాయి అంటే నాలుగు పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంటూ నాలుగు విచ్ ఈక్వల్స్ టు నాలుగు బై త్రీ అంటే ఒక గంటలో ఒక గంటలో ఎంత భాగం నిండిన అంటే ఫోర్ బై త్రీ భాగం నింపును మరి మొత్తము మొత్తము మరి ఆ మొత్తాన్ని ఎంత కాలం పట్టును అంటే మొత్తము అంటే త్రీ బై ఫోర్ అవర్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్ అంటే మూడు బై నాలుగు గంటలు పట్టును అంటే మొదట మూడు గంటలు పట్టింది ఆ తర్వాత నాలుగు ఎన్ని గంటల్లో నింపుతున్నాయి మిగతా భాగాన్ని అంటే మూడు బై నాలుగు అంటే దేర్ ఫోర్ మూడు గంటల మూడు గంటల మూడు బై నాలుగు గంట అంటే గంటలు నిమిషాల్లోకి రావాలంటే ఇంటూ సిక్స్టీ అరవై పెట్టి గినిస్తే నాలుగు పదిహేను అరవై పదిహేను మూడు నలభై ఐదు ఫ్రెండ్స్ అంటే మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల్లో ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నిండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి లాజిక్స్ షార్ట్ కట్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ క్లాసెస్ వినండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ నీకు నచ్చినట్లయితే అప్పుడు డాష్ డాష్ దాని గురించి నేను మాట్లాడాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్